調子に乗ってると試合終わったらお前さらうぞやってみろこれだってほいで次戻ってくださいこの人自称是日本打架最強の中国人这里是日本混混打架综艺 Bring It On 第五季。他叫杜威，来自中国。在新闻发布会和选拔赛的时候，三番两次和安保刘慧的大弟子朱莉发生冲突，于是就有了他俩的比赛。两人的比赛打的是非常的精彩，杜威有好几次差点把朱莉给 KO 了。总的来说，双方打的是势均力敌。想看完整版的，可以翻看小北哥之前的视频。今天的重点我们不讲比赛，视频的开头，在新闻发布会的时候，杜威不是说比完赛之后把朱莉给绑了吗？所有的人都以为杜威说的是气话，最多也就是口嗨一下，但是万万没想到，杜威居然真的去找了一帮人去绑架朱莉，一帮戴着头套的黑衣人拿了一个黄色的麻袋，直接把朱莉给绑了，然后径直的塞进了车里。杜威秒变社会大哥，穿着背带裤，拿了个皮包。杜威的手下直接把朱莉扛上楼，那待会到底会发生什么？看上去这里是个豪华会所。就在我们都在为朱莉连了一把汗的时候，意想不到的事情发生了。坐在后面沙发上的居然是朱莉的师傅安保刘辉野，原来是安保刘辉野和杜威啊串通好了整蛊朱莉。那直到这个时候，朱莉也没有看到安保刘辉野啊。朱莉这个时候起身才发现他的师傅。朱莉说：“你们这样多少有点过分啊，我都吓死了，刚刚在车上差点就尿裤子了。”朱莉说：“你们从哪里找了这么多人？直接就把我给抬走了。”后面两个冤家坐在一起啊，聊起了天，都为自己的无理道歉。朱莉也学着用中国武林人士的这种行礼方式啊，那确实啊，也是冤家一解不一结。从此以后，两个人也成了好朋友。今天的绑架视频也拍完了，那么他们就一起去吃了个饭。今天的视频是拍了一个段子啊，那么下期我们来说说杜威在日本的见义勇为的行为。那这也是一个真实的事件啊。如果你们喜欢看小北哥的视频，记得点上关注，我们下期再见。一群不良人参加的打架综艺又来了，《Breaking Down》Down 第六季，本季度拥有有史以来最强悍的选手阵容，超过一百名社会混混来到现场，一不留神就会发生群殴事件。当然，在本季度也不会缺少女混混的参战。没有关注的兄弟点上关注，我们一集一集往后更新。走进格斗铁笼，花一分钟的时间和你看着不爽或者他看你不爽的人真刀真枪的打一架。在这里促成一场比赛只需要五分钟，打完一场比赛只需要一分钟。这里是小混混们的天堂，这里也不缺少职业格斗选手。就算你是职业选手，就算你是周记拳王，来到这里照样被 KO， 因为这里是打架规则，这里是混混的主场。好，欢迎大家来到《Breaking Down》第六季。主裁判混混头子招仓未来，大家现在看到的这些选手都是 Breaking Down 有史以来最有名的明星选手。我们还看到了第五季的最强中国人杜威。那该说的我们也说了，我们就看看这一期有哪些新人登场。第一批走上来的，一看啊就不是善茬，其中有一个穿黑衣服的就直接走到了瓜田纯世的面前。那这也是赤裸裸的挑衅。作为暴二代的瓜田纯世，他可不会惯着你。第一个自我介绍的叫负责大志，他以前是开旺的职业选手。这时候可能有人问，来个职业选手跟普通人怎么打嘛？你要知道，混混中也有很多是职业选手。
作为主裁判的招商未来也会安排水平差不多的在打。那这个负责大哥的水平到底怎么样呢？小百哥也找了一些他之前的比赛视频，他以前打的是开旺嘛，也就是站立的踢拳规则。作为开旺的职业选手，他的打法还是颇具观赏性。负责大志今天过来，他的目的很明确，就是要和招商未来的徒弟近藤打。近藤也是职业选手了，等一下我们来简单介绍一下这个人。今天除了负责大志，还有好几个混混要打这个近藤。等一下可能是四进一，然后挑选一个最强的人来挑战这个近藤。站在中间的这个就是近藤啊，旁边的白衣服的是西谷大臣，也是招商未来的徒弟。<笑>近藤也和他师傅一样，也开始走进笼子里来打混混。这家伙练的是 MMA， 那摔法和锁技啊也是要经常练的，所以说打一个普通人还是没问题。啊，那当然这个是打打技术啊，并没有下死手。等一下我们来看看近藤的职业比赛。近藤可以说是得到了他师傅的真传，动作和招仓未来是非常的像，包括这个后撤啊，打的这个前摆，还有这个抱摔。总的来说，近藤的实力还是很强。那最终由招商未来他们决定，由他们四个竞争者互相角逐，看看谁的水平最高，谁就可以挑战近藤。那么接下来说干就干，所有的选手都在签免责协议，或者是做赛前的一些准备和热身动作。那么兄弟们，准备好你们的花生可乐柠檬茶，接下来不认定到第六季的比赛正式开始。那这是第一组选手负责大志对阵霸流树，负责大志的水平啊还是很高的，刚才我们已经看到了，我们就来看看这个霸流树到底怎么样。打架规则：一回合一分钟，比赛开始。双方一开始冲的就很凶，双方搂抱被裁判拉开。把刘树扫踢，被负责一个摆拳打中，刚才那拳特别重。负责大志非常的激动。把刘树啊，应该也是一个练家子，虽然被重拳击中，也是一点都不怵他。到底是谁干翻谁还不一定呢。双方展开了火拼，哇哦！负责大帅也被重拳击中，漂亮！霸流树被一个摆拳打倒，这一拳可以说是直接 KO 了。裁判直接终止比赛。坐在这个台下的小帅哥近藤，表情看起来很轻松，内心应该是慌了一批啊。接下来的比赛啊，也是一场比一场精彩，大家就拭目以待啊，等待着官方的更新，我会在第一时间给大家更新。所以说，希望你们文明催更，别动不动跑过来一看我还没有更新就说要打我，我真的好害怕被你们打。这里是小北格斗频道，我是全网胆子最小的博主小北哥，我们下期再见。这两个混混大打出手，就是为了争夺招仓未来徒弟的挑战权。最终，身为职业选手的负责大志成功干掉对手，挺进下一轮比赛。这里是 Breaking Down 第六季赛前面试环节，前来面试的新老混混们随时准备着大打出手，就好比下面这两位。蓝色拳套的藤田对阵红色拳套的藤井，二人在八角笼里互相攻击着对方。藤田选择搂抱，台下的观众们也是看得津津乐道。双方开始出现互抡，终于到了决战时刻，看看谁能站着走出铁笼。哇哦！双方换拳中，藤田被击倒，藤井最终拿下比赛，成功晋级下一轮。就在大家还在沉浸在比赛中的时候，第一个挑战成功的负责大志居然走了过来，他一定要挑战招商的徒弟近藤。近藤说：“这是我的主场，这里是 MMA 规则。”负责大志说：“区里的规则有种上擂台。”那双方的梁子算是结下了。爱生活，看格斗。喜欢本期视频，记得点赞关注。我们下期，呃，不对，就在本期，好吧，我骗你的，就在本期。现在上场的混混啊，都是上一期淘汰下来的，但是实力都是很强。我一眼瞟去就看到两个职业选手，像你看这个山本龙宽，这家伙就是一个职业拳击手，但是很可惜，在上一季的时候被黑木给 KO 掉了。看过那一集的都是老铁，记得在评论区评论一下。山本龙宽今天走上来就要挑战莫汉龙，他上一期啊输的应该是不服气，刚开始是全程占优，后来被黑木一击高扫腿给 KO 掉了。那么好，接下来我们就看这场比赛吧。山本龙宽挑战莫汉龙，莫汉龙是职业踢拳手，山本龙宽是职业拳击手。好，比赛开始。莫汉龙不小心滑倒。
。我感觉莫汉龙的拳法太僵硬，拳腿协调性也很差。他联系的时候，早期打比赛啊，都是用身体硬吃对手。山本龙宽前后直身打中，再来一组天马流星拳，莫汉龙被打退。山本龙宽连续重击，最终裁判终止比赛。这个结果让现场的人都大吃一惊。莫汉龙应该是很久没有训练了啊，打的确实不好，身体都僵硬了。那这第二节也打完了，后面的混混打架还是一场比一场的精彩，所以说没有关注的点上关注啊，千万别忘了。大家如果有什么建议，可以在评论区发出来，我看到以后会第一时间给大家回复。爱格斗，爱生活，这里是小北格斗频道，我们下期再见。